ஹலோ கைஸ் என் பேர் எஸ்கே இன்றைக்கி நம்ம பிளானட் ஹல்க் ப்ரீக்குவல் இஷ்யூஸில் உள்ள அமேசிங் ஃபேண்டசியோட இஷ்யூ ஃபிஃப்டீனோட ஸ்டோரியை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த இஷ்யூவில் ஹல்கை சும்மா காமிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு சில சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு இன்ட்ரோ மாதிரி தான் இந்த காமிக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது டாக் டேவில் சேனல் இதில் நான் உங்களுக்கு பல சீரீஸ் மூவிஸ் அண்ட் காமிக்கோட ஸ்டோரியை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதெல்லாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இதில் ஆறு நியூ ஹீரோஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் யாருன்னு ஃபஸ்ட்டு நேமை சொல்லிடுறேன் ஸ்டோரிக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டாக போகலாம் ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் மைண்ட் எக்ஸல்லோ செகண்டு ஏஸ் அண்ட் ஜாக்லின் third paul fourth monstro fifth heartbreak kid sixth procistran first mastermind excel over story paakalam mastermind oda name vande amandas or periya officer mastermind nee enga kuda vandre elmi sala unakku problem solranga mastermind ungalala dhaan enakku problem solittu poiraaru அப்புறம் ரோடில் ஒரு கொயாட்டி ப்ரீடை சேர்ந்த டாக் செத்து கிடக்கு அதோட குட்டி பக்கத்துலேயே இருக்குது அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஹோட்டலுக்கு போகிறாரு அங்கே டாகை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நான் வெளில கொண்டு போகிறேன்னு போயிடுறாரு பட் அது கொயாட்டி டாக்னு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்காரன் பார்த்துடலாம் பக்கத்தில் இருந்த போலீஸ் கிட்டேயும் சொல்லிடுறான் கொயாட்டி டாகால் ரேபிஸ் பரவுற ஒரு எச்சரிக்கை இருக்குது அதனால தான் அந்த டாகை மாஸ்டர் மைண்ட் கிட்டே இருந்து வாங்க பார்க்குறாரு அந்த போலீஸ் பட் மாஸ்டர் மைண்ட் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு பக்கத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருந்த ஒருத்தவன் ஸ்டூப்பிட் ஆட்டம் நடந்துக்காதன்னு சொல்கிறான் அதுக்கு மாஸ்டர் மைண்ட் ஐ எம் நாட் அ ஸ்டூப்பின்னு சொல்கிறாரு அங்கே தான் மாஸ்டர் மைண்டோட பவரை ரிவீல் பண்ணுறாங்க அவர் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி சண்டை போடுறாரு ரொம்ப பெரிய இன்டெலிஜென்ட் அவர் தான் மார்வல் காமிக்ஸில் செவன்த்து பெரிய இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க போலீஸை ரெஸ்டாரண்ட்லேயே அடிச்சுட்டு வெளில வராரு லோக்கல் போலீஸ்லாம் ஹெலிகாப்டரில் வந்து லேசர் லைட்டால் மாஸ்டர் மைண்டோட ஸ்கூட்டரை அட்டாக் பண்ண பார்க்குறாங்க அவர் மிரரை வச்சு லேசர் லைட்டை ஹெலிகாப்டர் பக்கமே திருப்பி ஹெலிகாப்டரையே அட்டாக் பண்ணிடுறாரு ஹெலிகாப்டரில் ராக்கெட் லான்ச்சரை கையில் வச்சுட்டு இருப்பான் அவன் தெரியாமல் அந்த ராக்கெட் லான்ச்சரை லான்ச் பண்ணிடுறான் அது ஸ்ட்ரைட்டாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்டூப்பிட் ஆட்டம் நடந்துக்காதன் மாஸ்டர் மைண்ட் கிட்டே ஒருத்தன் சொன்னால அவன் மேலேயே வெடிச்சிருது அங்கே தான் அது ப்ரூஸ் பேனர்னு ரிவீல் பண்ணுறாங்க பாம் வெடித்ததில் ஹல்காக மாறிடுறாரு அப்புறம் ஹல்கும் மாஸ்டர் மைண்டும் ஜாலியாக ஒரு டெசர்ட்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதோட மாஸ்டர் மைண்டோட ஸ்டோரியை முடிக்கிறாங்க செகண்டாக ஏஸ் அண்ட் ஜாக்லின் அவங்களோட ஸ்டோரியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஏஸ் அண்ட் ஜாக்லின் லண்டனில் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேம்பியர்ஸை அட்டாக் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு டிவைஸில் சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி எல்லா வேம்பியர்ஸையும் கொண்டுடுறாங்க ஏஸ் அண்ட் ஜாக்லின்க்கு கிராண்ட் பான் ஒருத்தவன் தான் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு மிஷின்லாம் தரான் அடுத்து டோக்கியோவில் டெர்மினஸ்னு ஒரு வில்லன் இடத்த டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு உடச்சி நொறுக்கிட்டு இருக்கான் பட் ஏஸ் அண்ட் ஜாக்லின் ஒரு பவர் எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அவனை பயமுடுத்தி அனுப்பிடுறாங்க அடுத்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் எவல்யூஷன் டெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனை ஏ சென் ஜாக்லின் தடுக்கிறாங்க கடைசியில் அந்த டெஸ்ட் பண்ணதுனால அவனே குரங்காக மாறிடுறான் அந்த சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் ஜூவில் பிடிச்சி போட்டுடுறாங்க உட்டோப்பியான்ற பிளேஸில் ஏலியன் ரோபர்ட்ஸ்லாம் ஹியூமன்ஸ்க்கு பொருளெல்லாம் ஃப்ரீயாக தராங்க ஏதோ ஒரு கெட்டது பண்ணுறதுக்காக அதையும் ஏசன் ஜாக்லின் அடித்து நொறுக்கிடுறாங்க ஏசன் ஜாக்லின்னா ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட் பான்ற நேமில் அழைக்கப்படுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் கேரக்டருமே டெட் பூல் கேரக்டர் மாதிரியே செம்ம காமெடியாக இருக்குது படிக்க இவங்க கேரக்டரை மார்வல் படமாக பண்ணால் வேறு லெவலில் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது இவங்க கேரக்டரை மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் மூணாவது பால் ஒரு வீடியோ ஷாப் ஓனர் அவனோட கடையில் இருந்து எரிஞ்சிட்டே வெளில வரான் அப்புறம் பத்து நாள் கழித்து ஹாஸ்பிட்டலில் உடம்பு ஃபுல்லாக கட்டு போட்டு இருக்கான் பாலை விசாரிக்க ரெண்டு போலீஸ் வராங்க அதை பார்த்த பாலுக்கு எலும்பு கூடு மட்டும்தான் தெரியுது அதான் அவனோட பவர் ஃபஸ்ட் டைம் அவனுக்கு அந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ அவங்கள பார்த்து பேயின்னு பயப்படுறான் பயத்தில் எக்ஸ்ரே விஷனால் போலீஸை எரிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஓடிடுறான் இவனோட நேமை எக்ஸ்ரே விஷன்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது மான்ஸ்ட்ரோ மான்ஸ்ட்ரோவோட ரியல் நேம் ஃப்ராங்க் ஃப்ராங்க் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஜான் கூட பேசிட்டு காரில் வராரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபயர் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறாங்க அங்கே ஒரு இடம் தீ பிடிச்சிச்சின்னு கால் வருது இவங்க எல்லோரும் போகிறாங்க போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒருத்தனை காப்பாற்ற ஃப்ராங்க் அவரோட மான்ஸ்ட்ரோ பவரை ரிவீல் பண்ணுறாரு அதுதான் சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த் ஃபயரும் அவர் ஒன்ற
அவங்க யார் என்னெல்லாம் மைண்டாலேயே கண்டுபிடிக்கவும் முடியும் ஹார்ட் பிரேக் இட் இருக்க இடத்துலே பீட்டர் பார்க்கரோட ஃபீலிங் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஹார்ட் பிரேக் கிட் உடனே பீட்டர் பார்க்கர் கிட்ட போய் நீ யார் என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கொடுக்குறாரு பட் பீட்டர் பயந்து அங்கேருந்து ஓடிடுறாரு ஆறாவது பொசிஸ்ட்ரான் அட்லாண்டான்ற ஊரில் ஹைட்டான பில்டிங்கில் லவ்வர்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அதிகமாக லவ் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் அவங்கள அட்டாக் பண்ண வருது அது என்னோட அப்பா அது தானே அந்த பொண்ணு சொல்கிறா எங்கள் அப்பா என்னை வெப்பனாக யூஸ் பண்ண பார்க்குறாரு அதான் நான் ஓடி வந்துட்டேன் இப்போ என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னு சொல்கிறா அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு அவள் ஏழு என்ன ரிவீல் பண்ணுறா பண்ணிவிட்டு அட்டாக் பண்ண போகிறா அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப்பை அப்போது அந்த பையன் அந்த பொண்ணோட பவர் யூஸ் ஆகாத மாதிரி பண்ணிடுறான் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அப்போது தான் அவங்க அப்பா தான் அந்த பையனை ரெடி பண்ணியிருக்காரு அவரோட பொண்ணை பிடிக்கன்னு தெரியுது அவரோட ஸ்பேஸ்ஷிப்பில் ஏற்றிட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த பையன் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு ஃபீல் பண்ணுறான் இதோட அமேசிங் ஃபேண்டசியோட ஃபிஃப்டீன்த் இஷ்யூவோட ஸ்டோரியை முடிக்கிறாங்க இதில் சும்மா ஒரு சீனில் தான் ஹால்க்கு வராரு மற்றபடி இந்த ஆறு ஹீரோஸ்க்கும் இன்ட்ரோவாக தான் இந்த காமிக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த காமிக்கை பிளானட் ஹல்கோட ப்ரீக்குவல் ஸ்டோரிஸில் தான் வருது அதான் நான் உங்கள்கிட்ட இந்த ஸ்டோரியை சொல்கிறேன் பிளானட் ஹல்க் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எஸ்கே டாட்டா